ni virusi vilivyohamasisha wanasayansi duniani na mwelekeo mkuu sasa ni jinsi gani mfumo wa kinga ya mwili utaitikia dhidi yake kwa sababu kuelewa hili kutasaidia kuzuia kusambaa kwa covid-19 na swali kubwa ni hili ikiwa umewahi kuambukizwa virusi hivi sasa umepata kinga au unaweza kuambukizwa tena je kinga ya mwili inafanyaje kazi chembe hai zinazopokea virusi zinaungana pamoja na kutia nanga ndani ya kipokezi Kirusi cha korona kinafunikwa ndani ya mlundikano na kuruhusu kitie nanga juu kuzunguka maumbo ya seli au chembe hai zetu. Ni kama ufunguo unapofungwa kufuli ili kwamba virusi viingie na kuathiri chembe hai au seli. Ili kupambana na virusi hivi tunatengeneza kinga ya mwili. Kirusi kinakwenda na kinga ya mwili inabaki. Inamaanisha kuwa kirusi akiwezi kuingia na kujinyumbua chenyewe. Hivyo hatimaye kinauawa. Kinga ya mwili inabakia. Wazo ni kuwa ikiwa virusi vitarudi chembe hai za kinga zinajipanga haraka kuvishambulia. Utafiti mdogo unaonyesha kuwa nyani waliokuwa na virusi hawakupata tena mwezi mmoja baadaye. Kwa binadamu hata hivyo kuna mengi ya kujifunza. Takwimu za awali zinaonyesha kuwa kuna chembe hai za kinga zinazalishwa lakini ni muhimu sana kufuatilia na utafiti zaidi kuhusu ikiwa ni aina sahihi na zinaweza kukaa muda mrefu Kujenga kinga ya mwili ni hatua ya kwanza tu kile wanasayansi wanachotaka kujua ni kinga inadumu kwa muda gani Kwa sababu COVID-19 ni mpya wanasayansi hawanabudi kuangalia jinsi gani inahusiana na virusi Kutokana na kila tunachokifahamu mpaka sasa itakuwa vigumu kwangu kuhakikishia aina yoyote ikiwa utakumbana na virusi bila shaka utakuwa na kinga katika kipindi cha mwaka mmoja, miwili, mitatu au hata minne. Hiyo inakuwa vigumu kujua ni jinsi gani tunaweza kuoanisha dhidi ya wimbi la pili litakalo jitokeza. Virusi vya korona vinaweza kuathiri watu kwa namna tofauti lakini ukali wa dalili unaweza kuathiri kinga ya mwili. Baadhi ya watu wenye COVID-19 wanaumwa sana na wanaishia kuingizwa vyumba vya wagonjwa mahututi. Lakini baadhi wanakuwa na dalili za wastani sana na hata wakati mwingine hazipo. Wanasayansi wanajaribu kuelewa kuna tofauti gani hasa. Watu ambao wameugua vikali kwa kawaida wanatengeneza kinga ya mwili kwa wingi. Na watu ambao hawajaugua sana wanatengeneza kinga kidogo ya mwili. Hii inamaanisha kuwa waliopata maambukizi ya wastani wanaweza kupoteza kinga haraka kuliko wenzao na huenda wasipate kinga ikiwa virusi vitarejea tena. Wanasayansi wanasema wanahitaji majibu kuhusu kinga ya mwili kwa haraka kutambua hatua inayofuata katika mapambano dhidi ya COVID-19. Zawadi Machibia BBC.